Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bertemu lagi kita dalam Versi Daily Hari ini saya, Anadin Akan uh, sembang Tentang perbezaan Di antara sebuah filem independen Dan filem studio So, kita cut it short Kita make it simple Kita terus kepada topik Versi Daily hari ini Okey, apa yang yang saya akan sembang ini adalah berdasarkan pengalaman uh, dan uh, pemahaman uh, saya sendiri tentang apanya uh, perbezaan uh, di antara sebuah filem independen dan sebuah filem studio di mana uh, kalau kita mengambil kata kunci independen tu adalah satu kebebasan ataupun uh, tidak bergantung pada sesuatu uh, entiti uh, dan ianya adalah satu kerja kolaboratif kalau di dalam pembikinan filem manakala uh, filem studio adalah satu kerjasama yang dikerjakan di dalam studio dan uh, kerja kru-krunya adalah Uh, adalah entiti yang duduk di bawah uh, studio tersebut okay, dan kita boleh tahu juga yang ini filem independen ni adalah selalunya uh, dikatakan sebagai sebuah filem kecil manakala uh, filem uh, studio filem ni adalah uh, filem besar perbezaannya adalah filem independen ni kebiasaannya dilakukan atau dibuat aa, dengan kerjasama beberapa pihak dan aa, bajet yang dikeluarkan untuk membuat filem independen ini selalunya kecil jadi perbezaan di antara filem independen dan filem studio filem studio selalunya punya bajet yang besar dan kru-kru yang lebih besar kerja-kerja seni yang lebih halus manakala filem independen ni selalunya hanya mementingkan penceritaan dan penolakan watak ok so uh, sebagai seorang pembikin filem independen uh, banyak benda yang aku belajar dalam pembikinan filem secara independen ataupun mandiri ni di mana kita sebagai pembikin filem independen tidak tidak ter apa cakap tidak tidak terkongkong dengan kehendak kehendak yang selalu dibuat di dalam sebuah filem studio di mana kebebasan membikin itu Uh, terletak pada tangan uh, pembikin filem independen tersebut dan jadi uh, kalau kita mahu melihat <coughs> apa yang selalu uh, dikatakan eh, uh, dalam pembikinan filem independen selalunya dia dia lebih kepada penolakan ataupun penolakan watak eh, karakter driven dan uh, karakter penceritaan jadi uh, kalau saya nak katakan uh, jurang di antara pembikin filem independen dan pembikin filem uh, studio ni dia sangat-sangat jauh di mana uh, pembikin filem independen ni dia perlu berdikari dan uh, kekangan terhadap bajet uh, dan kerja sama di antara pihak yang, uh, yang mahu menerbitkan filem independen tu perlulah uh, mempunyai kata uh, sepakat uh, untuk mencapai matlamat sedangkan sebuah studio filem uh, mereka pembikin ini hanya menyiapkan setiap filem tersebut uh, berdasarkan kata putus daripada aktiviti-aktiviti uh, di dalam studio Okey, so uh, 
nak cerita panjang aku pun rasa macam keperluan menyampaikan uh, kepentingan dan kefahaman uh, antara pembikinan filem independen uh, dan pembikinan filem studio ni memang memang sangat sangat jauh dan ada beberapa filem yang aku boleh sharekan iaitu uh, filem-filem independen uh, yang menolak watak uh, adalah seperti filem The Wrestler pada tahun 2008 uh, filem Rocky pada tahun 1976 dan Platoon pada tahun 1986 dan uh, filem uh, yang menolak penceritaan di dalam pembikinan filem independen ini Uh, pada tahun 1993 uh, Silence of the Lamb dan satu lagi filem Thor pada tahun 2004. Manakala filem uh, studio yang menolak watak adalah filem pada tahun 1994 iaitu Ed Wood uh, dan filem yang menolak penceritaan daripada filem studio Uh, adalah seperti The Lord of the Ring Trilogy 2001, 2002 dan 2003 dan filem kegemaran saya itu Memento pada tahun 2000 jadi kita akhirkan kita punya versi daily hari ini so kalau korang suka dengan apa yang aku share hari ini uh, aku harapkan korang boleh subscribe channel Rope and Rebel Studio dan boleh like uh, video-video di dalam channel Rogue and Rebel Studio uh, korang juga diharapkan untuk uh, berinteraksi dengan aku dengan komen-komen yang konstruktif eh, supaya aku pun dapat belajar daripada input yang korang berikan eh. uh, dan kemudian uh, aku mengharapkan korang boleh share video-video aku sekiranya yang korang suka dengan konten-konten yang aku hasilkan dan kebanyakannya adalah uh, lebih terjurus kepada industri perfilman uh, negara yang mana semua apa yang aku hasilkan adalah daripada pandangan aku sendiri uh, daripada pengalaman aku sendiri dan pengetahuan aku sendiri And, uh, dan uh, sebelum itu jangan lupa untuk klik notifikasi bell kerana dengan korang uh, klik notifikasi bell tu loceng tu korang akan dapat uh, kemas kini daripada Room and Rebel Studio dan aku Anajin dan akhir kata salut perah juga